Jag brukar tänka så här. I en motor finns det tre olika vätskor. Det är bränslet förstås som behövs för att driva alltihopa. Det är oljan som ska smörja och det är vattnet som ska kyla. Och alla de här tre de ska kunna flöda fritt genom motorn. Och alla passerar någon form av filter någonstans. Och de där filtren måste man förstås hålla efter. Och om vi börjar här nu då, i den här motorn, så är det så att här inne befinner sig min tank. Så det första stället som bränslet kommer till när motorn är igång, det är till det här så kallade vatten av skiljande filtret. Jag kommer att prata mer om alla filter om en stund. Men dit kommer den i alla fall först. Sen kommer den in i motorn, passerar det här finfiltret, åker runt här och gör sina saker och sen går det ut i form av avgaser genom avgasröret. Ja, det andra då, det är oljan. Oljan finns i en behållare här under motorn och den kommer man åt via kapsylen där. Oljan roterar runt alla de rörliga delarna när motorn går och det finns också ett oljefilter här som den passerar för att renas. Det är inte alltid så att det finns ett separat oljefilter. Jag vet att på en motor som jag hade tidigare så var det som någon slags arm som man skulle greja med med jämna mellanrum. Så det var någon slags självrengörande filter det där. Men på den här finns det i alla fall ett filter. Oljan det är ju ett slutet system så det roterar runt. Det är inte meningen att det ska komma ut olja någonstans. Och så har vi kylvattnet då. Och då är det faktiskt två separata system. Och det ska det vara. Är det ett enda system? Alltså att det är sjövatten som kör runt överallt. En sån båt kan man inte köpa. Och det kommer jag till sen. Men i den här så är det alltså två separata system. Så att inne i de här små jättetunna rören i motorn som vattnet ska då passera igenom för att kyla ner hela apparaten. Där inne är ett slutet system med vatten som är blandat med glukol. Och glukolet har ju till en funktion att dels göra så att det inte ska frysa i motorn när det blir kallt. Men det är också en viss rostskyddande verkan i det här. Det där systemet, det slutna vattensystemet, blir ju förstås varmt efter en stund när motorn har gått ett tag. Så därför så måste det finnas ett annat system också som, som kyler det inre systemet. Och då tar vi vatten ifrån sjön. Och sen kommer de här att mötas då på ett ställe så att om vi tänker här nere under motorn så finns det en genomföring, alltså ett hål genom skrovet. Där sugs det in vatten genom en liten pump som sitter här som kallas för impellen. Och det vattnet går sedan in i den här värmeväxlaren. Och värmeväxlaren är om man tänker sig ett långt rör. Och så går det en massa små rör i det där långa röret. Och då det ena vattnet, det inre kylvattnet, går genom, säger vi, rören. Och det yttre går genom mellanrummen mellan de här små rören. Det här innebär ju att det blir väldigt många ytor där de här två vätskorna möts. Och där alltså det här att ständigt pumpande sjövattnet kan kyla ner det inre slutna systemet med vatten som då kontinuerligt värms upp. Det inre systemet är ju som sagt slutet så att det vattnet det kommer man åt här och det får man byta med jämna mellanrum. Det kommer vi till sen också. Och det yttre systemet det ska ju då förnyas hela tiden så det sugs ju in, pumpas runt med hjälp av impellen och sen går det ut tillsammans med avgaserna. Så det är det man alltid ser på alla motorer. Alltså när, när båtarna kör så kommer det alltid ut vatten någonstans och det är ju det här kylvattnet.